ஸோ ஈஸ்வர் வந்து ஃபஸ்ட்டு நரேட் பண்ண போது நான் ஆக்சுவலாக மகாநட்டிக்கு அப்புறம் தமிழில் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல உமன்ஸ் ட்ரெக் ஃபிலிம் காக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டுருந்தேன் ஸோ அந்த டைமில் தான் எக்ஸாக்டாக ஈஸ்வர் இதை நரேட் பண்ணார் அண்ட் ஈஸ்வர் இஸ் அ வெரி வெரி குட் நரேட்டர் அண்ட் அவரோட அவரோட நரேஷன் ஒரு நாலு நாலரை மணி நேரம் போச்சு பட் எனக்கு டைம் போனதே தெரில ஐ திங்க் அவரோட நரேஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்தனாலையும் அண்ட் ஐ திங்க் த கண்டென்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுனாலையும் ஸோ எனக்கு ஒரு ஒரு நம்பிக்கை அப்போவே இருந்தது கதை கேட்டு முடித்த உடனே அண்ட் இதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி மகாநட்டிக்கு அப்புறம் நான் இப்படி தமிழில் ஒரு உமன் சென்ட்ரிக் ஃபிலிம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டுருந்தேன் ஸோ இதுதான் அது கரெக்டான ஒரு படம்னு எனக்கு தோணுச்சு அண்ட் படத்தில் மெயினாக தாய்மையை பற்றி பேசுகிறோம் மதர்ஹுட பற்றி ஸோ அது ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயமா இருக்கும் அப்புறம் படத்தில் ப்ரெக்னெண்ட்டாக நடிக்கிறேன் ப்ரெக்னெண்ட்டாக நடித்தேன் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயமா ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் தமிழில் ஒரு உமன் சென்ட்ரிக் ஃபிலிமுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு ஆப்வியஸ்லி மகாநாட்டி மாதிரி ஒரு படம் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணும்போது உமன் சென்ட்ரிக் பண்ணும்போது பார்த்து சூஸ் பண்ணி பண்ணணும் அண்ட் ஆக்சுவலாக அந்த படம் பண்ணதுக்கப்புறம் அதனோட ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மாதிரி உமன் சென்ட்ரிக் ஃபிலிம்ஸ்க்கு நிறைய வாய்ப்புகளும் கிடச்சிது ஸோ டெஃபினெட்லி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகம் தான் பட் இது ஒரு தனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ திங்க் நிறைய பேருக்கும் இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் கிடைக்கணும் இது நிறைய பெண்களுக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய படங்கள் கிடைக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி டைரக்டர்ஸ்க்கு விஷன் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எல்லாராலையும் இந்த மாதிரி பண்ண முடியும்னு நம்புகிறேன் பெங்குவின் படத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு படமே ஆக்சுவலாக பெங்குவின் பேர் வச்சது வந்து பெண்களின் குவீனுங்கிற மாதிரி ஒரு அர்த்த அர்த்தத்தில் தான் அப்புறமா குவீனாக நினச்சது அந்த ஒரு மதர் ஃபீலிங் வரும்போது என் பையன் என் அம்மானு கூப்பிடும்போது ஸோ அந்த தாய்மைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியும்போது ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல எஸ் ஃபீல் ஆச்சு ரிதம் கதா பாத்திரத்தோட கூட எனக்கு தெரிஞ்ச எங்கிட்ட சுத்தமா இல்ல நினைக்கிறேன் ரிதம் ரொம்ப 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 நல்ல பொண்ணு ஈஸ்வர் இது எப்பவுமே சொல்லிட்டே இருப்பாரு ஏன்னா சில இடத்துல நான் சில டவுட்ஸ் கேட்டேன் இந்த மாதிரி இப்போ இவங்கள நீனு கூப்பிடலாமே நீங்கன்னு கூப்பிட வேணாமே அந்த ஒரு ரிலேஷன் மாதிரி தானே இருக்கு அப்படின்லாம் கேட்கும்போது இல்லை 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 ரிதம் ரொம்ப நல்ல பொண்ணு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பொண்ணு அவங்க நீங்கள் தான் கூப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நிறைய சொல்லுவார் சார் எனக்கு தெரிஞ்சு ரிதம் மாதிரிலாம் அது ரொம்ப கஷ்டம் பட் ரிதம் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல பொண்ணு எனக்கு அது என்னையும் ரிதமையும் கம்பேர் ஓரளவுக்கு பண்ணலாம் ரொம்ப பண்ண முடியாது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் இது என்னென்னா இப்போது தமிழில் மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்லேயும் தெலுங்குலேயும் மலையாளத்திலையும் ரிலீஸ் ஆகுது ஒரே டைமில் இது இது ஒரு பெரிய விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு உமன் சென்ட்ரிக் ஃபிலிம் என்னோடது இது தான் அண்டு இது ஒரு பெரிய ரிலீஸாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய நடக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எஸ் கர்ப்பிணியாக நடிக்கும்போது அதுக்கு தேவையான சில விஷயங்கள் இருக்குது சில பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஸோ நடக்கிறது உட்காரது இப்போது படுக்கிறது அந் குனியிறது ஸோ இந்த மாதிரி சில பேசிக்ஸ்லாம் நான் ஈஸ்வர்கிட்ட லைக் இப்போ ஈஸ்வர் கதை சொன்னோடனே ஃபஸ்ட் எங்கள் அம்மாவுக்கு கால் பண்ணி கேட்டேன் அதுக்கப்புறமா செட்டில் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் ஈஸ்வர் கிட்ட நிறைய கேள்விகள் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா இது பண்ணலாமா கூடாதா கரெக்டாக இருக்கா ஸோ அவர் சொல்ல 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 எனக்கு நம்பிக்கை வந்துட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஈஸ்வர் தான் என்னோடய ரெஃபரன்ஸ் மாதிரி எனக்கு ஈஸ் ஆல்சோ ஃபாதர் ஸோ ஹி நோஸ் ஹவ் அ உமன் ஷுட் கேரி ஹர் செல்ஃப் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி ஸோ நான் அந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் கேட்க கேட்க அவர் பதில் சொல்ல சொல்ல அது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் ஒன்று தரும் அண்ட் படத்துக்கு முன்னாடி நான் பார்க்கும்போது த கைண்ட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் படத்துக்கு தேவையான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் என்னெல்லாம் இந்த லுக் வைஸாக இருக்கட்டும் இப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு குளிர் பிரதேசத்தில் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ வின்டர் காஸ்ட்யூம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணோம் 
ஸோ விண்டர் வேர் அதில் பெல்லியோடு இருக்கணும்னா எப்படி இருக்கணும் மேக்கப் எப்படி இருக்கணும் லைட்டிங் எப்படி இருக்கணும் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற போர்ஷனுக்கு இல்லாத போர்ஷன் அந்த மாதிரி எப்படி இருக்கணும் ஸோ ஈஸ்வர் அண்ட் கார்த்திக் டிஓபி அவரோட ஹெல்ப்பில் பிக் கைண்ட் ஆஃப் கிராக்டட் நல்லா இது வந்து மோர் ஆஃப் அன் இமோஷ்னல் த்ரில்லர்னு சொல்லலாம் பிகாஸ் படம் படம் பூரா ஒரு அம்மா பையன் அவங் அவங்களோட ரிலேஷன் பற்றி தான் மெயினாக இருக்கும் ஒரு தா தாய்மையை பற்றி மெயினாக பேசுவோம் ஸோ இதில் இமோஷன்ஸ் ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் த்ரில்லர் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது அந்த அம்மா தன்னோடய பையனை தேடும்போது அந்த ஜேர்னியில் வர த்ரில்லிங்கான இந்த மின்ஸ் அதுதான் மெயினாக பேசுகிறோம் ஸோ இட்ஸ் அன் இமோஷ்னல் த்ரில்லர் அண்ட் எஸ் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஜானட் பண்ணதில்லை ஸோ எனக்கு எனக்கும் இது ஒரு மொதல் அனுபவம் ஸோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது த்ரில்லர் படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம படம் ஒரு இமோஷ்னல் த்ரில்லர் நான் சொன்ன மாதிரி ஸோ நானும் இது இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன் நான் படம் இன்னும் பார்க்கல பட் நான் பா கடைசியாக பார்த்தது டப்பிங்கில் தான் பார்த்தேன் ஸோ அப்போ சவுண்ட் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகலை அந்த டைமில் தான் நான் பார்த்தேன் பட் அதுக்கப்புறம் ஈஸ்வர் நிறைய டீமில் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு நல்லா வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் ஸ்டில் நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துட்டு தான் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும் திடீர் மாற்றம் எதுவும் கிடையாது நான் வந்து மகாநட்டி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் ஒரு பிரேக்கில் இருந்தேன் அந்த பிரேக்கில் இருந்தபோது ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நான் பொதுவாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுற பர்சன் கிடையாது ஸோ அந்த பிரேக்கு கொஞ்சம் லாங்காக இருந்ததுனால ரெகுலராக முத முதல்ல பண்ணதுனாலும் அந்த மாற்றம் இது அவ்வளோதான் ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் தட் மற்றபடி திடீர்னு மாற்றம் எதுவும் கிடையாது எஸ் கதை கதை நல்லா இருந்துச்சுன்னா கேரக்டர் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நான் இது வரைக்கும் பண்ணாதது ஏதாவது வித்தியாசமாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் நான் சொன்ன மாதிரி படத்தில் மெயினாக தாய்மையை பற்றி தான் பேசுகிறோம் கண்டிப்பாக எல்லா பெண்களுக்கும் கண்டிப்பாக எல்லா அம்மாக்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் படம் முடியும் போது ஒவ்வொரு அம்மாவுக்கும் தான் ஒரு ஹீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோன்ற அளவுக்கு படம் இருக்கும் இருக்கணும் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஈஸ்வர் எனக்கு நரேட் பண்ண போது ஒரு நாலு நாலரை மணி நேரம் நரேட் பண்ணார் ஸோ எனக்கு டைம் போனதே தெரியல ஸோ அவர் ஒரு குட் நரேட்டர் அண்ட் கண்டென்ட்டும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு அவ்வளோ நம்ம க்ளூடானாக இருக்க முடியும் ஸோ எனக்கு முதலே கேட்ட கேட்ட உடனே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ இந்த ஜானர் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அண்ட் இதுக்குள்ளே வர இமோஷன்ஸ் ஒரு அம்மா பையன் அந்த மதர்ஹுட்டை பற்றி பேசுவோம் ஸோ ஒரு த்ரில்லர் படத்தில் இந்த மாதிரி இமோஷன்ஸ் அதுவும் ஒரு உமன்ஸ் இன்ட்ரெக்ட் ஃபிலிம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்னு தோணுச்சு இதுதான் எனக்கு மெயினாக இருந்த விஷயம் ஆக்சுவலாக இந்த இன்டர்வியூஸ்லாம் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி கேள்விகளே வர ஆரம்பிச்சது அது வரைக்கும் எனக்கு படம் பண்ண போதோ படம் அக்செப்ட் பண்ண போதோ கதை கேட்ட போதோ எனக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமாகவே தெரில ஏன்னா இதில் அவ்வளோ சேலஞ்சிங்கான ஒரு கேரக்டர் இது சேலஞ்சிங்கான சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது படத்தில் ஸோ எனக்கு வந்து அந்த கண்டென்ட்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால அதுக்கு முன்னாடி அம்மாவாக நடிக்கிறது அது ஒரு பெரிய விஷயமாக படலை அதையும் தாண்டி இது ஒரு யங் மதர் தான் அண்ட் இனிமேல் அப்படி சில கேரக்டர்ஸ் வந்தாலும் இட் டிபெண்ட்ஸ் அந்த கதை எப்படி இருக்குது அதனோட கேரக்டர் எப்படி இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது மூவ் ஃபார்வர்ட் பட் அப்படி ஒன்று வந்தாலும் கதை கதையும் கதாபாத்திரமும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக நல்லா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஐ டோன்ட் மை ட்ரை ஆமாம் படம் ஷூட்டிங் நாங்கள் காட்டில் ஒரு கிளைமேக்ஸ் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தபோது நிறைய தேனீக்கள்லாம் வந்து நியூரியில் இருக்கிற நிறைய பேரை கடிச்சுது ஏன்னா அதனால் ஷூட்டிங் கேன்சல் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு பட் நான் எப்படியோ எஸ்கேப் ஆகிட்டேன் என்னை எப்படியோ காப்பாற்றி கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க அந்த அந்த சம்பவம் ஆக்சுவலாக ஐ திங்க் ஒன்று ரெண்டு பேர் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போனாங்க முடியாமல் போயிடுச்சு பட் நெக்ஸ்ட் டே வி ரெசியூம் ஷூட்டிங் ஸோ அது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் அது ஆக்சுவலாக நான் இது வேணும்ன்ட்டு லைக் இவ்வளோ கேப் வரணும் அப்படின்லாம் நினைக்கல சர்க்கார் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி தான் மகாநாட்டி ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ ஒரு ஒரு செவன் எயிட் மந்த்ஸ் பிரேக் ஒன்று இருந்துச்சு ஸோ அந்த பிரேக் இருந்ததுனால நான் ப்ராப்பராக 
நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் கேட்டுட்ருந்தேன் நிறைய சூஸ் பண்ணிட்டுருந்தேன் ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமாகிடுச்சு ஸோ டைம் எடுத்து நிறைய பார்த்து பார்த்து சூஸ் பண்ணேன் அண்ட் ஸோ அந்த ஒரு ஆக்சுவலி இந்த வருஷம் பிகினிங் ஒரு மார்ச்லலாம் என்னோடய ரிலீஸ் நடந்திருக்க வேண்டியது பட் இட் அட்லீஸ்ட் இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்படி ஒரு ரிலீஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது மாஸ்க் மேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு யாரையும் தெரியும் அது க்ரூவில் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சு ஸோ அதை காப்பாற்றி கூப்பிட்டு போகிறது அந்த விஷயத்தை காப்பாற்றி கூப்பிட்டு போகிறது ஒரு 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 சேலஞ்சிங்காக இருந்தது அண்ட் மாஸ்க் மேன் யாரையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் படத்தை தான் பார்க்கணும் இந்த லாக்டவுனில் ஐ திங்க் இது ஒரு பெரிய பிரேக் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரேக் எனக்கு எப்போவுமே கிடைக்காது ஸோ எப்போவுமே வேலை வேலைன்னு சுற்றிட்ருப்பேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு நல்ல ஒரு பிரேக் இது அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ மோர் லைக் ரியாலிட்டி செக் மாதிரி ஏன்னா இப்படி ஒரு வராத ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணோம் ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு ஒரு ரியாலிட்டி செக் எனக்கு கற்றுக்கொண்ட விஷயங்கள் வீட்டில் என்ன இப்போது ஆக்சுவலாக நான் வந்து முந்தி ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது வயலின் கற்றுட்டுருந்தேன் ஸோ திருப்பி இப்போ வயலின் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ப்ரஷிங் அப் மை ஸ்கில்ஸ் அப்புறம் எனக்கு என் டாக் கூட நிறைய டைம் கிடைக்கிறது ஸோ ஸ்பெண்டிங் அ லாட் ஆஃப் டைம் வித் மை சன் அப்புறம் குக்கிங் நிறைய பண்ணுவேன் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் கீப்பிங் அப் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ரொம்ப நாளாக கூப்பிடாதவங்க நிறைய நாள் மிஸ் ஆனவங்க நிறைய ரிலேஷன்ஸ் ஃப்ரெண்ட் எல்லோரையும் கால் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு லாக்டவுன் இது நம்ம தியேட்டருக்காக பண்ண படம் இது ஸோ தியேட்டர் இல்லைன்னு சொல்லும்போது ஆப்வியஸ்லி அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ஃபீலிங் ஒன்று இரு இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த தியேட்டருங்கிற ஃபீல் தியேட்டரில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் பட் ப்ரொவைடட் இதில் வேறு நிறைய நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது இப்போது எனக்கே வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு என்னோடய படம் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டைமில் எனக்கு ஒரு ரிலீஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கும் போதே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் ஓடிடியில் வரும்போது வேறு நிறைய அட்வான்டேஜஸும் இருக்குது டேரக்டருக்கும் சில நிறைய டெக்னிக்கல் விஷயங்களில் வந்து சில ஃப்ரீடம் இருக்கும் அப்புறம் மற்றபடி இது வந்து ஆல்சோ இட்ஸ் அ வேர்ல்ட் ப்ரீமியர் ஒரே நேரத்தில் உலகம் பூரா எல்லாருக்குமே பார்க்க முடியும் ஸோ நம்மளுக்கு அக்சஸபிலிட்டி இன்னும் ஈஸி ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் ஹோப் எவ்ரி திங் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் குட் ஸோ இதுவும் நல்லத